姐姐，成团之夜的现场，我是黄晓明。各位浪花们，大家晚上好，我是杨澜。今天三十位姐姐又回到了我们的舞台，谢谢他们精彩的表演。作为成团见证人，我感觉我又回到了地铁和大家站在这里的时光，心潮澎湃啊！在这里要特别感谢春春创作的这一首《无价之姐》，这具有魔性的旋律，整个夏天可以说是红遍了大街小巷。今天晚上呢，也是她的首秀，让我们在这个舞台上看到了三十一位美丽无双的无价之姐。今天晚上，我们的两支冠军候选团将接受来自全网的浪花投票，决出最终七人成团席位。请所有屏幕前的浪花们准备好你们的手机，在芒果 TV APP 点击《乘风破浪的姐姐》成团之夜，为姐姐们助力冲浪。小明呢是成团见证人，我感觉今晚好像我们每一个人都是见证人，见证着姐姐们的荣耀和辉煌的时刻。而今天特别高兴的是，我们也迎来了姐姐们的亲友团们。嗨，你们在哪里？跟我们打个招呼吧。好、oh, ，欢迎远道而来的宁静团亲友团的爸爸妈妈们、好朋友们，希望大家玩得开心。哎，你们在哪里？招招手。好，在这里呢，也要欢迎李斯丹妮团的，他们带来了披荆斩棘的哥哥们，还有亲爱的闺蜜们。嗨，你们好，祝你们好运，今天晚上玩得开心。今天我们的三十位姐姐也都回到了现场。欢迎你们回家。同时，我们还要欢迎相互陪伴了一季的制作团啊！我们的制作团真的是四个月越来越年轻，越来越帅气，越来越漂亮了。欢迎女团经理人杜华，女团顾问啊，女团总顾问霍文熙，舞台总监 Pan， 音乐总监赵赵。还要感谢长沙市湘江公众处的严珊珊、刘丽萍对比赛的全程监督。哇，我都能够感受到他们内在的那种激动和兴奋，还有那么一点点紧张哈、啊。好的，无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林，由樊密林带来的《乘风破浪的姐姐》成团之夜，现在正式开始。我们也要特别感谢助燃姐姐乘团出道，开启有机新生活的超级新推关经典对于节目的特约赞助播出。今晚我们将进行的是乘团抢位战，两团姐姐将通过浪花们的投票，首先决出晋级名额，再根据名额与个人喜爱度榜单，最终决出七人成团。
在上周的总决赛公演当中呢，现场的浪花们呢，实际上已经用他们的投票选出了第一个成团名额。今晚呢，我们将开放四轮限时的投票，由全网的浪花们来决定剩下的六个名额，究竟花落谁家？让我们一起先通过一段 VCR 来了解一下规则吧。乘风破浪的姐姐成团冲浪榜现已全部开启，用户可以打开芒果 TV APP， 点击“乘风破浪的姐姐成团之夜”，或扫描视频中的二维码打开芒果 TV APP， 即可进入直播间观看节目并参与投票。在本次直播中将依次揭晓决赛舞台榜、往期舞台榜、个人榜三大榜单。直播全程将开启四轮限时投票，每人可以为每个榜单送出三朵浪花，会员权益翻倍。浪花可以任意送给喜爱的姐姐和舞台表演，为她助力。本轮限时投票结束后，单个榜单将会解榜并揭晓，剩余榜单也将同步暂时关闭投票通道。浪花们将等待进入下一轮剩余榜单的投票。第一轮，三个通道将全部开放投票。第二轮，决赛舞台榜解榜，往期舞台榜、个人榜可继续投票。第三轮，往期舞台榜解榜，个人榜可继续投票。第四轮为个人榜的累计加时投票。四轮投票期间，横屏观看用户将收到该轮榜单投票推送。其他榜单投票，用户可点击左上角进入半屏状态进行投票。快参与成团冲浪榜，支持你喜爱的姐姐，送出浪花，祝她最终成团。今晚是姐姐们的成团夜啊，也许他没有数过，距离他们第一次在这里集合，时间已经过去了一百二十三天，整整四个月，哎呦，很多的故事在这里发生。我听到有人会说，二零二零这个世界发生了太多的事情，三十位三十家的姐姐决定成团出道，也许只是一个微小的心愿吧。但是我却觉得，这期间包含着一些重要的提问，比如女性的价值究竟由谁来定义？比如年龄是对女性的一个魔咒吗？还有，在人生的舞台上，你愿用怎样的勇气去活出自己？你又愿意为自己的成长付出多少？是的，其实我们每个人的人生都会面临这样的问题，但是我们的三十位小姐姐。在这样的乘风破浪的舞台上，已经给出了我们肯定的答案。面对世界，我们很微小，但面对内心，每个人都是一个独立的小宇宙。上周我们举行了最后一场的总决赛，两团姐姐的表演非常精彩。那在总决赛的现场，浪花们投选了最喜爱的表演，而同时也希望所有屏幕前的浪花今晚继续为姐姐们加油助力。好不好啊，老伙们？是的，今晚一共呢，我们将宣布七个成团名额。上周的总决赛现场获胜的姐姐团获得的是第一个成团名额，还有六个成团名额呢，要靠全网的浪花们来投票决定。我们先来回顾一下决赛的精彩瞬间。
，两支冠军候选团，三人组、五人组、七人组的总分是多少？跳高的是哪个团呢？这一个名额究竟会花落谁家呢？好的，谢谢姐姐们为这一季交出了这么美丽的答卷。今天是毕业的日子，所以今晚的成绩，我们都请姐姐们自己来揭晓。是的，小明啊，我觉得每一位姐姐都非常拼，付出的非常多。是的。但是两位队长付出的更多，所以我建议呢，我们第一个成团名额就请出两队的队长来为我们揭晓。哎呀，这两个队的队长都非常的了得，一个是大家都认识的宁静姐姐，一个真香队长。越是他说不可能完成的事情，他最后总是带着团队完成的非常好。而我们的李斯丹妮从小朋友变成了大人，我们看到了他在这个舞台上的成长与智慧。所以我们马上要为大家揭晓的是《乘风破浪的姐姐》成团之夜的第一个成团名额，有请两位。冠军候选团的 leader 宁静、李斯丹妮来到揭晓区。宁静姐姐，面对今晚的第一个重要时刻。此刻有没有什么想对浪花们说的？不忘初心，就是要赢呀！嘴要靠浪花们，觉得没有什么好遮掩的，我们就是要赢。好，来吧。好，稍等一下，我要请李斯丹妮、哦，不好意思啊,啊，也对自己和对自己的队员们说几句话。呃，不管怎么样，我谢谢为我们投的每一票的浪花们。我们尽力了，在我心中，他们是最棒的。好的，那么有请我们的两位队长上前为自己的团队揭晓。你们觉得呢？我先说还是？好。金金 Queen， you first. Thank you. 宁静团在《乘风破浪的姐姐》总决赛中进行了三人团、五人团及七人团的表演。通过现场浪花的投票，全员七人完成的最后一个舞台《Last Dance》获得了。呃、那个导演，这个四百多是四百多万还是四百多票？啊，四百一十五万票。呃，对，这个要呃纠正一下，这是由现场的浪花们评选的，所以应该是四百多票，要不然呢？五百多票。静姐的眼睫毛太长了，可能就是你说我看不清楚，理解理解这个心情。我们可以心里面觉得一个人代表一万个人也对对对。啊，我我帮您看。好，来继续宣布。不是，我这上面写的我都读了。全员七人完成的最后一个舞台《Last Dance》获得了四百一十五万票。四百一十五票，亲爱的金景子。好，继续往下。好，李斯丹妮。你是等一下，等一下，等一下，老师，等一下，等一下。四百多票是吗？对，现场一共有五百个人。浪花投出来。亲爱的，没事。好，我们万众一心，没问题。一个人代表一万个人，是的，五百万浪花都代表。对对。我们继续。五百万，对，五百万。Last Dance 获得了四百一十五票，我就是想加那个万。好，我们就当现场五百浪花万众一心好了。李斯丹妮团在《乘风破浪的姐姐》总决赛中进行三人团、五人团以及七人团的表演。通过现场浪花投票，全员七人完成的最后一个舞台，我期待获得了三百四十票。由宁静、王菲菲、孟佳兰、莹莹。
上西以五人完成的逆战，获得了三百六十五票。由李斯丹妮、金晨、张含韵、张雨绮、黄龄五人完成的《潇洒走一回》获得四百一十六票。由宁静郁可为阿朵三人完成的《是否》获得了三百四十四票。由伊能静、黄龄、万茜三人完成的《光之翼》获得二百七十三票。啊，每一位浪花都在心里，赶紧再算这些数，相加，哪一个团的总分会更高呢？请看大屏幕。恭喜！恭喜宁静团，以总票数一千一百二十四票获得第一个成团名额，恭喜！好，在姐姐们万众一心的努力下，本轮宁静团暂时领先，李斯丹妮团暂时落后。不过不要着急，我们马上就要开启第一轮的投票通道，希望屏幕前的浪花们为姐姐们加油，冲起来！再次恭喜宁静团啊！呃，我们今天晚上啊，这是旗开得胜，获得了第一个成团名额。不过我们整场还有六个名额等着姐姐们。我们先来看看，截止到目前，根据全网浪花的这个投票，姐姐的个人的得票情况，我们再看一下。好，我们看到在个人喜爱度的排行榜上，宁静团暂时领先的是孟佳姐姐，七十六万多票啊！李斯丹妮团暂时领先的是万茜姐姐，七十七万啊，多张票。好，这个是暂时的情况啊，其他姐姐还要继续加油，浪花们继续投票。好，在这里我们要感谢所有的浪花们，过去一周为姐姐们投票。这个夏天，姐姐们，姐姐们收获了很多浪花的鼓励，因为有你们一次又一次的支持，才有了姐姐们每一次全新的舞台。对，请浪花们抓紧时间啊，为姐姐们投票。在第一轮解榜之后呢，一共会有九票的权限，也将随之截止，不要错过了你们对。啊，姐姐的喜爱的表达，第一轮限时投票，现在开始。这一轮投票决赛舞台榜的全网成绩，将决出接下来的三个成团名额，其中得票最高的单个秀所在团体将获得一个名额，而团秀累积总分最高的团体将获得两个名额。马上再来看看投票方式。乘风破浪的姐姐成团冲浪榜现已全部开启，用户可以打开芒果 TV APP， 点击“乘风破浪的姐姐成团之夜”，或扫描视频中的二维码，打开芒果 TV APP 即可进入直播间观看节目并参与投票。在本次直播中将依次揭晓决赛舞台榜、往期舞台榜、个人榜三大榜单。直播全程将开启四轮限时投票，每人可以为每个榜单送出三朵浪花，会员权益翻倍。浪花可以任意送给喜爱的姐姐和舞台表演，为她助力。本轮限时投票结束后，单个榜单将会解榜并揭晓，剩余榜单也将同步暂时关闭投票通道。浪花们将等待进入下一轮剩余榜单的投票。第一轮三个通道将全部开放投票，第二轮决赛舞台榜解榜，往期舞台榜、个人榜可继续投票。第三轮往期舞台榜解榜，个人榜可继续投票。第四轮为个人榜的累计加时投票。四轮投票期间，横屏观看用户将收到该轮榜单投票推送。其他榜单投票，用户可点击左上角进入半屏状态进行投票。快参与成团冲浪榜，支持你喜爱的姐姐，送出浪花，祝她最终成团。杨澜姐，这个节目真的是太神奇了！从播出第一集开始，除了我和制作团的老师，这里几乎都只能看到女生。这么多的女生聚集在一起，打破了很多人的固有的印象，产生了各种各样的新奇的、独特的火花。对，你会发现女人之间的友谊啊，真的有一种宽阔的包容性。
，而且还有一种温暖的给予。他们彼此之间啊，也像是一面镜子，彼此的关照，在一起呢，就是一个共同体。当然，这并不妨碍我们喜欢男生啊。你会发现，当女人内心感到丰富而独立的时候，他们更有一种爱的能力，让我们相互一起支撑。是我们是姐姐们的坚强后盾。大家已经看到了很多的亲朋好友们，今天都特意赶过来为姐姐们加油。是的，马上要来到我们这个舞台为姐姐们加油的是一位非常优秀的原创音乐制作人，他在颠覆和创作当中呢不断的成长，也是啊、呃、最受瞩目的蔡 PD 啊。我们的李斯丹妮团上次曾经演唱他的曲目而获得了最高分，希望今天他也能够把好运带给我们现场的每一位姐姐。有请蔡徐坤带来的《情人》。
蔡徐坤，第一轮的限时投票正在继续，拉花们加油，为喜欢的姐姐们投票。马上我们再来看一下投票方式。乘风破浪的姐姐成团冲浪榜现已全部开启。用户可以打开芒果 TV APP， 点击“乘风破浪的姐姐”成团之夜，或扫描视频中的二维码，打开芒果 TV APP， 即可进入直播间观看节目并参与投票。在本次直播中，将依次揭晓决赛舞台榜、往期舞台榜、个人榜三大榜单。直播全程将开启四轮限时投票，每人可以为每个榜单送出三朵浪花，会员权益翻倍。浪花可以任意送给喜爱的姐姐和舞台表演，为她助力。本轮限时投票结束后，单个榜单将会解榜并揭晓，剩余榜单也将同步暂时关闭投票通道。浪花们将等待进入下一轮剩余榜单的投票。第一轮，三个通道将全部开放投票；第二轮，决赛舞台榜解榜，往期舞台榜、个人榜可继续投票；第三轮，往期舞台榜解榜，个人榜可继续投票；第四轮，为个人榜的累积加时投票。四轮投票期间，横屏观看用户将收到该轮榜单投票推送。其他榜单投票，用户可点击左上角进入半屏状态进行投票。快参与成团冲浪榜，支持你喜爱的姐姐，送出浪花，祝她最终成团。好，在我们乘风破浪的过程里，我们发现了很多的宝藏姐姐，她们每个人都泛都散发着不一样的光，在这里我就必须要点名了啊！首先是我们的袁咏琳小姐姐。结果。Hello， 大家好，是我杨澜。大家好，我是浪花助力哥哥周深。<笑>谢谢谢谢。呃，周深周深呢，此时此刻是有点紧张的哈，我们要让他更紧张一点哈。啊、呃，请问深深，你心目中的宝藏姐姐是谁？呃。杨澜姐，杨澜老师，不要有压力，随便说。三十位姐姐都坐在下面，您问我这个，我怎么回答？我觉得每一个姐姐都让我们感受到了那种挖到宝藏的惊喜。嗯，你虽然说的很真诚，但是我觉得还是求生欲太强了一点，是不是啊，浪花们？哎，让我换一种问法吧。啊、嗯，换一种。哪一位姐姐给你带来的惊喜最大？亲爱的杨澜老师，我刚才说的是都惊喜， oh. 我说的是每一个姐姐都惊喜。那一定要具体一点嘛。那我来先说一个吧，好不好？<笑><笑>谢谢亲爱的观众朋友们，谢谢各位浪花，我终于排了两个月，终于拿到了号，<笑>来到了现场，有机会近距离接触我们超级耿直、超级可爱、超级惹人爱的张雨绮姐姐。<笑>而且而且，我一定要重申一次，张雨绮姐姐，我真的真的认识你。<笑>
而且您绝对不是人间鹦鹉，您绝对是人间 reaction 王，您绝对是替换了。夏天夏天悄悄过去，留下小秘密。粉红色回忆 MV， 然后绝对不会顺拐。Everybody 都知道您有无限可能的姐姐，对不对？还有还有还有，还有用心了，还有对，还有还有我们五 G 网速人士万茜姐姐。啊，因为我也完完全的收到了来自您，大拉布巴版的贝蒂布多比鲁翁的微博小尾巴的微博的暗号，我也完全排完队了，而且我一定要郑重的说，万茜姐姐，我也真的真的认识你，我真的认识你吗？你认识我吗？啊。当然认识，是真的，真的，真的，真的认识。我真的，真的，真的，真的认识大家啊！好好，我们这个已经成为现场澄清发布会了哈。但是杨兰姐，我刚才说的每一句，真的也都是我自己的真心话。那杨兰姐，我也特别亲切的问您一个问题、嗯：您觉得什么样的姐姐才可以称得上是宝藏姐姐呢？嗯，这个我有一个标准。哦、oh? ，就是把自己都吓一跳的姐姐才叫宝藏姐姐。哦、oh. ，因为我们每个人都对自己有一些预设的障碍或者限制。对，但是在这个舞台上，哇，每个人都是超能量的发挥。过去不能跳的，然后这个气场能够霸占整个的舞台。变得过去认为不能唱的，这一次都飙出了海豚音。<笑>我没有，我没有。<笑>对，所以你来继续夸一夸姐姐们。那就比如说像我们的宁静姐姐，对，<笑>宁静姐姐表面霸气，开对正面刚，其实呢，她又非常的温柔，又非常的柔软。好，我们非常酷酷的郑希怡、李斯丹妮姐姐，又是又酷又可爱。对，还有我们人间精灵林林子、黄林姐姐。又美又温柔的伊能静姐姐，以及我们的迪士尼在逃公主张含韵姐姐，还有我们非常非常漂亮的金晨姐姐。我觉得每一个姐姐真的都是宝藏姐姐。对，她已经说起来，我都停都停不住。老板们同意我说的吗？嗯。而且我觉得每一位姐姐啊，她们的勇气也都呃感染了我们每一位浪花，让我们也有勇气去面对未知，面对自己。好了，我们。现在要揭晓浪花眼中的宝藏姐姐了，没错。那我们全网网友票选出的二零二零浪花最喜爱宝藏姐姐就是，她就是，她获得的票数是三百六十五万六千七百四十一票，她就是。孟佳，孟佳，恭喜孟佳姐姐，浪花们票选的宝藏姐姐。站在舞台上的那一刻，是想要散发能量给大家的。越不被看好，才要做得更好。把自己的梦想坚持完成下去，因为我是属于舞台的。哇，当之无愧，孟佳。那也请孟佳发表一下获奖感言吧。呃，对不起，周深哥，这是我刚好和你看孟佳多么的体贴。呃，首先。我特别谢谢我的加号们，然后给我这个鼓励，因为其实我有跟他们说过，呃，有提过，就是我一直以来是一个很独立的性格，所以特别不容易去依赖别人。可是呢，呃，这一次参加完这个节目，然后经历了淘汰，呃，他们就跟我说，希望我可以依赖他们。嗯，呃，所以给了我一个这样的奖，然后给予鼓励，所以我非常的谢谢你们，我一定会。带着你们的爱，一路走花路下去。谢谢，再次恭喜孟佳，谢谢。好，恭喜我们的宝藏姐姐孟佳，希望接下来你能收获更多的好运。那么我们的投票还在继续，这轮将决出总决赛公演秀的三个成团名额。出总啊，浪花们赶紧打开芒果 TV APP， 为姐姐们助力加油。除了浪花们的支持，两个姐姐团也是相当的当仁不让。在过去的四个月时间里，姐姐们带来了太多的精彩舞台。有人问过我，印象最深的 Killing Part 是哪个瞬间？
我想说的是，这四个月，在舞台上的每一分每一秒，从姐姐们出舞台的意气风发，到面临巨大的淘汰压力的淘汰赛，直到今天的成团夜，他们的每一步都很不容易，但是他们都战胜了自己，所以他们的每一个时刻都值得被珍藏。所以今晚在成团夜，两个姐姐团分别派出了各自的 vocal 担当，要好好的 battle 一下，啊！提醒大家，这首歌之后，我们将截止第一轮投票，请浪花们抓紧时间投票，有请两个姐姐团带来自己的加油秀。也不是写作文，不看文笔看能力。谢谢大家的精彩表演，明年再接再厉。话可不要说得太满，小心被反弹。给姐姐们准备了一万个赞和速效救心丸。比赛当然看能力，姐姐说的我立体。真是可惜啊，可惜我们 X 代表了超能力。奇迹已开启。姐姐们，啊，各位浪花们，今晚的成团抢位赛，那刚才宁静团已经获得了第一个成团名额了，而这一轮呢，我们将会决出三个名额，投票现在进入了倒计时，三、二、一，第一轮限时投票通道暂时关闭。
我们的投票结果呢，正在紧张的统计当中，请所有屏幕前的浪花们稍作休息，马上呢就为大家揭晓本轮的结果，一定不要错过哦。在结果揭晓之前呢，让我们的舞台再更热烈一点，好不好？好，好今晚有很多人在为姐姐们加油，我们的弟弟团很久没有重聚了。但今天凌晨，他们特地从四面八方赶过来，就是为了给姐姐们助威。有请月华妻子 Next 带来加油秀《丛林法则》。好，谢谢帅气的月华妻子、啊，太帅了、啊，真的太帅了！你们的加油助力一定会给姐姐们带来好运的。谢谢你们。其实说到姐姐，说实话。杨澜姐，你真的是我心目中当之无愧的乘风破浪的姐姐。哇，谢谢你，谢谢你。而且你今天的这个蓝色衣服啊，哎、这个蓝色头发也很像我们的浪花们。<笑>真的，我今天就是浪花中的一朵，一朵蓝色的浪花。啊，今年呢也是我出道三十年了。嗯，对。然后呃，其实我出道二十年，但是我出道二十年前的前十年都在看兰姐的节目。谢谢谢谢，我们一起成长，真的,真的,真的是我们那个、我们一起成长偶像啊，真的是我的偶像。嗯嗯、好，那我们现在呢就要呃开始宣布这个我们的投票结果了。结果了，揭晓我们浪花们的投票结果。嗯，在这本轮的三个成团名额将会花落谁家呢？对，呃，我们要来看一下啊，在这一轮的呃投票的过程当中呢，在决赛舞台上啊、呃、排名最高的那一个秀，那一个表演呢。所在的团会得到一个成团名额，而三个表演累计总票数最高的团将获得两个投票名额。现在我们要邀请两团各派出一位姐姐前往揭晓区，揭晓你们本轮的成绩。好，我们有请李斯丹妮团的姐姐黄玲来公布你们总决赛最佳舞台的成绩。好的，好的。通过全网浪花投票，李斯丹妮团在总决赛中得票最高的表演秀是《我期待》，获得了两百五十三万两千四百四十五票。耶！好，有请宁静团的姐姐蓝莹莹。通过全网浪花投票，宁静团在总决赛中得票最高的表演秀是《逆战》，获得了二百七十二万三千二百四十八票。哇哦！所以这个 top show 的票数更高的应该是宁静团。恭喜宁静团又拿下一个成团名额，又下一轮。那么接下来有请姐姐分别公布本团三轮表演的累计总票数。好，通过全网浪花投票，李斯丹妮团在总决赛中三个表演秀。共获得四百六十四万六千四百八十八票，耶！恭喜恭喜！好，通过全网浪花投票，宁静团在总决赛中三个表演秀共获得四百四十六万八千八百三十九票。谢谢，所以我们可以看到啊，两团的总票数更高的是李斯丹妮团，获得李斯丹妮团获得了两个成团名额，恭喜你们，也请两位姐姐回到自己的冲刺区。在本轮的总决赛公演秀全网观众喜爱度的投票当中，宁静团获得了。
，一个成团名额，李斯丹尼团获得了两个成团名额，恭喜恭喜！好，我们马上来看一下，截止目前，全网浪花为姐姐投选的排名情况。嗯，到目前为止呢，我们可以看到。暂时处于领先地位的个人的喜爱度的排行榜，宁静团排在第一的是孟佳，李斯丹妮团排在第一的是万茜。在四个月的时间里，姐姐们从初舞台的意气风发，到冲破一个又一个挑战的晋级赛，姐姐们拼的是一场选秀吗？不是的，他们在拼的是一个女人的选择。那我曾经问过队长李斯丹妮，在这个比赛里边。对于你最重要的选择是什么呢？他是选择了来到这里，而队长宁静呢，他最重要的选择是选择了坚持留下来。我们说三十而立啊，这是鼓励的励。我觉得这一份鼓励是来自于姐姐们内心的自我激励，是一种内在的驱动力。无论遇到怎样的困难，无论面对怎样的非议，都有勇气走下去，活出精彩的自己。而这样的一份自我激励，其实也鼓励着我们每一个人，让我们有勇气去面对每一个困难，砥砺前行，乘风破浪。哎呀，杨澜姐，我太美了。对，舞台很漂亮，而且看到后面那个四十位姐姐过往的画面。我真的想想这四个多月的陪伴，特别感动，然后又很不舍，现在就开始不舍了，已经已经要热泪盈眶了。小明也是投入了很多的时间和情感，啊，谢谢两位乘风破浪的姐姐带来如此美妙动人的演出。我发现在这个舞台上啊，姐姐们真的是什么都会啊，就说舞蹈吧，什么古典舞啊、拉丁舞啊、非洲舞啊、钢管舞啊、机械舞啊。椅子舞啊，踢踏舞啊，甚至舞龙舞狮都不在话下。对，而且各种唱法，从新民族唱法到流行唱法，到音乐剧组乐队，姐姐们也样样都行。我想，三十而立是姐姐们为梦想前行的毅力。浪花们也要多多给姐姐们鼓励，好不好？好，浪花们，我们马上就要开启第二轮的投票了。打开芒果 TV APP， 每人每榜可以为姐姐送出三朵浪花，而芒果 TV 的会员权益翻倍哦。浪花们注意了，第二轮限时投票，现在开始。在这里要向各位说明，我们的第二轮投票，浪花们可以在往期公演舞台的二十七个表演中投选出自己最喜爱的表演。每个表演获得的票数会均分成表演者的个人票数，而个人票数总和最高的团将会获得两个成团名额。好，听清楚规则了。这三十位姐姐四个月的苦练啊，为我们在这个舞台上一共呈现了二十七个让人回味的美好舞台，也成为本轮啊获得成团名额的关键所在了。我们马上来回顾一下姐姐们过往的舞台的精彩瞬间。我觉得这个生命好奇特，居然能够时光倒流。你在二十多岁想做的事情就真的来了。无论你是谁，过去你是什么职业，这个舞台是一种从头再来的力量。每个女人都应该绽放她自己的这朵花，绽放她的美丽。我非常喜欢舞台，我相信在舞台上发生的每一分每一秒。我们一定是要用情感来表演，那我们的情感越真实，那我们呈现的东西它也就会越打动人。
节到这个舞台上来，都是在突破自己，因为任何的东西都可以努力的去把它变成擅长的。你可以在舞台上寻找完美的可能性，但是永远不会有人满足的，这就是你往前的动力。没有一个人生来是当配角的，大家的潜能都是无穷无尽的。就是不管你自己多么的渺小，多么的平凡，你只要努力，其实你总会发光的。我觉得，管他什么嗓子，唱破了我也不管了。我还有能力，我还有一边腿呢。只要你还能战斗下去，我就要战斗下去。我们真的很棒，所以哪怕我是最后一名，我我觉得在我们心目当中。是第一名。今天我们的气场真的是爆炸了！我终于有一个我自己喜欢的歌了，跟大家一样了。所有的努力，所有都值得，哪怕只有一线希望，去给他们更好的一个表演。我们能够做的，也就是完成好每一个作品，竭尽我们的所能。我今天让你们看看我们的舞台是有多炸。有请《乘风破浪的姐姐》和亲友团带来的《Flow》。我双脚开始抖，当节奏开始转，熟悉都能感受。他音符一起玩，我停不下来，我简直停不下来。从头到脚趾头没有理由，有点奇怪。A B C 哆瑞咪发嗦，节奏轻轻的甩。美妙的笑，酷酷的跳，只是新的 style。不如你一起来加入，跟着我。走，轻轻的甩，微妙的笑，酷酷的跳，这是新的 style。不如你一起来加入。
，跟着我投，跟着我投。马上就要关闭，都要燃烧了。这太魔性了，这句，马上就要关闭本轮的投票通道了。还有最后十秒的时间，浪花们抓紧冲起来！在这里也要谢谢几位披荆斩棘的哥哥和乘风破浪的姐姐，相信来自亲友的助力和加油会给姐姐们带来好运。那么本轮成团抢位战中的两个名额到底会属于谁呢？倒计时，三、二、一。现实投票通道暂时关闭。我们的工作人员马上就会开始紧张的统票工作了。这一轮的成团名额的归属，我们将稍后为大家揭晓。那趁这个时间呢，我也想问问小明啊，哎，这么多精彩的演出，你觉得在这个舞台上最让你印象深刻的 killing part 是什么？杨澜姐，我觉得 killing part 真的不是某一个时刻。而是在这四个月里的每分每秒，三十家的女性面对困难从不服输，她们的每一个时刻都值得珍藏。是的，我觉得这个舞台真的是有一种魔力啊！今天我们看到这个舞台，它还是那个舞台，它又已经不是原来的那个舞台了。因为过去的四个月，它承载了太多的回忆，太多的故事，太多的瞬间。每一位姐姐都在这里哭过、笑过、付出过，也温暖过我们所有的人，所有的记忆都值得被珍藏。所以我觉得这个舞台真的是太魔力了，嗯。好，那么接下来呢，我们还会不断的有表演的嘉宾出现在这个舞台上，因为他们每一个人也被姐姐的表现所激励着、所感动着。啊，就在我们的现场之外，很多的人都在网上点赞、转发姐姐们的表现。其实每一个过来的人都是为姐姐加油的。没错，特别是。对，这个人是我们的一个好朋友。没错，姐姐们也唱过他一首歌。没错，而且他的这首歌呢，特别能够代表我们这个舞台上姐姐们的一种精神。在姐姐们演唱之后啊，这位歌手呢也迅速的称赞，这是舞台上最绽放的一版啊，因为它体现了姐姐们乘风破浪、逆风飞扬的精神。好，那我们就请出他带来这首刚柔并济、震撼力十足的歌曲。谢谢他今天来到现场为姐姐们加油，让我们有请披荆斩棘的哥哥张杰带来的《逆战》。
，战车在发烫，勇士也势不可挡。Yeah, come on， 逆战逆战来耶，王牌要狂野，闯荡宇宙。上回来，内在无法虚假，有机同样如此。就像经典十三年坚持有机，成就三点八克乳蛋白，敢于真实。经典开启有机新生活。如果找到工作你就拍拍手，如果找到工作你就跺跺脚。想找到好工作，我要跟老板谈。找工作，我要跟老板谈。找工作，上 v o i c e j a p a n 如果找到工作，你就拍拍手；如果找到工作，你就跺跺脚。想找到好工作，我要跟老板谈。找工作，我要跟老板谈。找工作，上 v o i c e j a p a n 好房更要好价格，安居客全民挑房节，爆款楼盘七折起，特价好房直降百万。无论新房、二手房，安居客全民挑房节，特价好房真的全。何必苦等老板谈？找工作上五八同城，快！一份简历，百份工作在等你。五八同城，工作还是没着落。找工作上五八同城，快！更多企业海量职位在招聘。五八同城，我真的是希望我们这一组能够全员出道。我不觉得我们成团有谁会被踢出去
，没有人给女团定义过年龄。三十加的女孩子，所有的全部都是岁月打磨出来的成果。重新出发，从内心出发，我们真的在认真的对待这件事情。我们来就是成团的嘛，就是无限可能的那个团。英语启蒙就上呱呱楼，四十九元十节课，还送教辅大礼包。何必苦等老板谈？找工作上五八同城，快！一份简历，百份工作在等你。五八同城，工作还是没着落。找工作上五八同城，快！更多企业海量职位在招聘。五八同城，无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推关经典赞助播出。出乘风破浪站 C 位买衣服上唯品会，本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 五十系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。本节目由护舒宝液体卫生巾和考拉酷酷赞助播出。本节目由乘风破浪勇敢飞玩新出道奥利给的奥利奥赞助播出。樊丽琳，乘风破浪的姐姐正在播出。好，欢迎回到樊丽琳带来的《乘风破浪的姐姐》成团之夜的现场。第三轮投票的结果已经统计出来了。这一轮呢，我们将要揭晓的是往期舞台榜。呃，获得优胜的团队将获得两个成团名额。我们姐姐走过的每一步路都算数，也可以说呢，每一位姐姐以往做出的贡献都在这个榜单上将得以体现。每一个人呢，都做出过自己精彩的表演，每一个人都值得被感谢啊。我非常欣赏的一位英国女作家 Virginia Woolf 曾经说过：“女人不是被放在花盆里欣赏的静物，而是蔓延在高原上随风起舞的旋律。”这就是姐姐们的灵动多姿。好，现在我们要邀请两个团的十四位姐姐一起上台，来揭晓这一轮的成绩。有请。我们请两腿的两队的姐姐一一上前来揭晓你们的成绩，有请。哎呀，好紧张！我先说。谁先说？都可以。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，共加共参演四个秀，训练时长二百四十一点五个小时，经历了淘汰与复活，现场支持率一度从三十二票跃升至四百三十四票。你的往期公演网络总票数为三十七万两千四百七十五票。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，张雨绮共参演六个秀，训练时长二百八十个小时。你是唯一一个闯进决赛的出品 X 牌姐姐，好骄傲！你的往期公演网络总票数为四十五万五千九百四十六票。好，有请下一组姐姐。每一组数字背后都是故事啊！在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，吴
宁静共参演六个秀。你当过四次 leader， 带过十名队员，训练时长三百零二个小时。最常说的话是：我们要超超超第一。你的往期公演网络总票数为七十三万三千三百五十七票。往期公演中，黄龄共参演六个秀，训练时长三百十点五个小时。你为二十位姐姐剪过衣服，被网友称为“隐藏的裁缝”。你在往期公演网络总票数为五十二万六千两。六千九百二十八票，耶！谢谢大家，谢谢。有请下一组姐姐。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，王菲菲共参演了六个秀，训练时长。三百零七个小时，你一共大哭过六次，网友评价你为内失禁体质。哎，谢谢谢谢大家的评价，你的往期公演网络总票数为三十二万三千八百四十五票。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，伊能静共参演了六个秀。出品舞台后，你超过四个月没有离开过长沙。最晚一次离开训练室的时间是凌晨四点零二分。哇！训练时长二百八十八点五个小时。你的往期公演网路总票数为四十万零五百七十票。谢谢大家。恭喜恭喜，走心了！有请下一组姐姐。有请蓝盈。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中。蓝盈盈共参演了六个秀，你挑战了六种风格的舞台，训练时长为三百零二点五个小时。最常说的话是：“我可以学。”你的往期公演网络总票数为十四万六千九百一十一票。谢谢，谢谢大家。在《乘风破浪的姐姐》。往期公演中，张含韵共参加六个秀，训练时长三百零七点五个小时。你尝试了很多的第一次，第一次拿最后一名，哎，还有第一次拿了第一名，第一次方言 rap， 想要成为 rap star 吗？你的往期公演网络总票数为七十三万四千一百一十五票。哇！谢谢谢谢。好，有请下一组姐姐。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，郑希怡共参演六个秀，训练时长两百九十七个小时。网友对你的评价是：现在我很欣赏郑希怡的歌声，但是害怕她的笑声。<笑>你的你的往期公演网路总票数为？六十一万零九百九十票。在
《乘风破浪的姐姐》往七公演中，金晨共参演六个秀，五次往返于片场和训练室之间，训练时长二百七十六个小时，是在片场练习次数最多的姐姐。你的往期公演网络总票数为七十八万六千三百零三票，恭喜两位，有请下一组。网络总票数为七十七万两千四百二十票。在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，万茜共参演六个秀，训练时长二百八十四点五个小时。你最常说的一句话是“再来一遍”。我前面说的不好，再来一遍。你的往期公演网络总票数为五十四万六千八百三十七票。好，各队还有一组姐姐揭晓自己的成绩。往期公演中，阿朵共参演三个秀，啊，太少了！我在这舞台上。训练时长一百八十八个小时，你将新民族音乐融合了姐姐的舞台，展现了全新的女团面貌、哦。嗯，怪味儿豆。你说过，我不要成为第一，我要成为唯一。对，不争第一，但求唯一。你的往期公演网络总票数为，哎，还不错哎，十六万两千零六十二票，谢谢。好，在《乘风破浪的姐姐》往期公演中，李斯丹妮共参演六个秀，五次获得第一，耶、yeah ！训练时长三百一十一个小时。你的往期公演网络总票数为六十六万一千二百四十一票，谢谢，谢谢。呃，截止到目前呢，在往期舞台榜的网络投票当中，宁静团七人的票数相加，获得的是三百一十二万两千零六十票。李斯丹妮组票数相加的结果是四百一十五万一千九百四十票。李斯丹妮组恭喜获得两个成团名额。值得好好庆祝的时刻。在本一轮的这个投票当中呢，获得了两个成团名额，所以我总结一下，到目前为止，宁静团已经获得了两个成团名额，而李斯丹妮团已经获得了四个成团名额。恭喜两团的姐姐！那现在我们也来看一下网络上个人喜爱度排名的情况。目前宁静团暂时领先的是宁静。李斯丹妮团暂时领先的是万茜，恭喜！我和大家一样期待着今天的最终的结果。与
此同时呢，我特别能够感受的是，呃，这个舞台上的每一个画面，其实都是三十位姐姐共同完成的。她们的每一个秀、每一个动作，啊、呃，每一首歌，走过的每一路，都是浪花们特别珍惜的。所以我们也特别设立了二零二零浪花最喜爱的公演舞台奖，希望能够纪念这个舞台上最灿烂的时刻。嗯、现场的所有的浪花们，大家好，我是姐姐们的助理哥哥尹正。浪花们，大家好。我是《乘风破浪的姐姐》的成团见证人黄晓明。小明哥，其实今天我来这个舞台呢，就是想问一下浪花们最喜爱的公演舞台是一个什么样的标准？呃，其实虽然我是一个男生，看看有没有机会能够争取一下。嗯，首先，你得是个姐姐。呃，下面再说吧。这个舞台啊，是三十岁以上的姐姐的舞台，而你只符合三十岁以上。啊，开玩笑了，开玩笑了，至少得会唱跳吧，对吧？唱歌跳舞都得样样精通。呃，唱歌的话，呃，苦练一下行不行？你看我们之前也合作过唱歌，对吧？有吗？哦哦哦，前两天湖南唱歌，对对对，记记起来了。<笑>那跳舞呢？呃，跳舞的话，呃，呃，苦练一下，你看行不行？哦，我记得了，刚刚你跳舞了，跳得非常好。嗯、好歹你以前也学过跳舞，对不对？一丢丢，一丢丢。对，但其实这个舞台不只是要跳舞，跳舞好没有用。其实姐姐们在这几个月当中，每天付出的努力、汗水、勇敢、坚持，缺一样都不可，所以才造就今天大放异彩的《乘风破浪的姐姐》无价之姐。浪花们说的对不对？小明哥，那无价之姐的话，你教我跳一下好不好？我。我老是被 Q 跳姐姐。OK， 你们想看吗？好 ，Music。你继续啊！我不会了，你要跳。啊，好。那我们就就不多说了，马上就颁出我们的姐姐奖，好不好？好，浪花们最喜爱的公演舞台是哪一个呢？好，经过全网网友投票，经过全网网友投票选出的二零二零浪花最喜爱的公演舞台，获得往期舞台榜的浪花票数是二百七十八万六千五百零五票，它就是。情人，恭喜！来，请情人的姐姐们上台那姐姐们有什么感言跟浪花们说一下吗？我爱玲玲子，我爱伊能静姐姐，我爱可爱的张含韵，我爱金大旭。我爱我们永远的队长 Liz Brandy， 我爱我的姐姐们 ，All be my lover。然后要谢谢为情人付出的台前幕后所有的哥哥姐姐，所有的老师们，谢谢你们，谢谢 Ken 哥，谢谢豆豆老师，谢谢杜华姐姐，谢谢。恭喜恭喜李思团啊获得的这个奖
，真是棒棒的。同时呢，我们也要感谢我们的制作团队啊，他们真的在这个舞台上呈现出了各种极致的艺术风格，让呃我们的姐妹们呢也玩得很嗨。那我们现在要谈论的一个话题，那就是三十而立。这个立是独立的立。三十家的姐姐们都有独立的人格和精神世界，有着非常坚定的自我认同。这样，他们坦然面对外部的世界，甚至坦然面对别人的评判和非议。我记得有一位设计师说过这样的话，他说自己这个东西是看不见的，只有撞上那些很强的。很厉害的，甚至很可怕的东西，反弹回来才能让我们看到自己。那我们中国人也有一句话叫做“响鼓还需重锤”。那接下来的这个节目呢，就是非常的燃。我们邀请姐姐们，还有我们民间的艺术家们，为我们带来这一场非同凡响的鼓秀。谢谢新民族音乐表演艺术家和我们的九位姐姐。今晚成团夜还有最后一个名额了，我们将美团七位姐姐的个人喜爱度的榜单票数相加，团队的票数更高的一方呢，他们将赢得这最后一个成团的席位。所以这一轮的投票真的是非常非常非常的关键，所有屏幕前的浪花们，请记住一定要投票哦。第三轮限时投票，现在开始。不知道大家还记得姐姐们当初来到这个舞台的时候的样子吗？我还记得第一次看到节目时，她们身上的自信还有神采，让我们看到姐姐们的真实魅力。我们今天回到舞台的返场，姐姐们也带来了很惊艳的表演。钟丽缇姐姐的战服到现在也让我们记忆犹新。啊，一季过去了，两个姐姐团要再次演绎全新的出品舞台秀。
就像我刚才说的，这个舞台还是那个舞台，但是这个舞台已经不是那个舞台。这一次姐姐团都拍出了各自的杀手锏呢，奇趣蛋组合和加菲猫组合。接下来让我们首先有请王菲菲、孟佳带来的《Hello》和《给我乖》。带来全新的合作首秀，《粉红色的回忆》。小姐姐的表演，看到你们的表演，感觉对，感觉又回到了四个月前初评的样子
。那么我们今天的现场，两个团的姐姐都来了很多的亲友，见证他们这一路走来的蜕变还有成长。首先要欢迎一群我很熟悉的伙伴，欢迎今天来到现场给李斯丹妮团的张雨绮助阵的亲友，欢迎来自电影《八百》的剧组的主创梁静、李晨、张佑浩。我是喜欢乘风破浪的梁静静静子，这次我们来呢，就是为了李斯团的琪琪子来打 call 的。知道，希望所有的浪花朋友们多多给他投票。Yes， 这个乘风破浪这个节目的气质非常契合当下女新女性的这个精神，其实真的是，作为这个八百的女制片人。我也是三十多岁以后才重新找到自我，所以我相信所有的在座的姐姐妹妹们，电视机前的姐姐妹妹们，都会在各自的领域继续乘风破浪，对不对？今天呢，我就带着八百个人来助阵，八数，一，八百，够了吧？漂亮，集结完毕。我们的口号是，我们有口号，我们是带着口号来的，对，一二三。为李斯团转身，为李斯团爆灯，为李斯团打 call， 日夜不分。谢谢亲友团八百剧组啊。哎，其实这个小明也在八百中有非常精彩的表演。对，其实我也算你们的人。对，两行热泪啊，两岸，千言万语。哎，你你这个时候不能够偏袒一对，所以我要站在这里，我不能站在那边，我要站在中立的位置。对对,对，所以说呢，八百剧组这个亲友团真的是非常的热血，带来很多的能量。那我们也要看一看我们宁静的亲友团孙坚和阿云嘎能不能够接招啊？来吧，没问题，来吧，来吧，来吧，来吧。来，又来，你们，一、二，好，又，一、二、三，好，好，好，又，一、二、三、四、五，李靖团队五，一、二、三、四、五、六、七，李靖团要拿第一，我，我，我们的口号是，冲破烂套，李靖团。势不可挡，杨东凡。哇，呃，我们看到了，在这个亲友团里有这个各种各样的身份啊，这里边有这个宁静姐姐的爸爸妈妈，然后有孟佳的爸爸妈妈，有王菲菲的妈妈，蓝盈盈的妈妈，还有阿拓的朋友们，谢谢你们。谢谢亲爱的妈爸、爸爸妈妈们。那么李斯丹妮的团的亲友们，是不是也要拍出杀手锏呢？有请我们李斯丹妮的爸爸妈妈。浪花们，大家好，你是爸妈，来拉票。亲爱的浪花们，我们一起来，好不好？好。李斯团，唱的漂不漂亮？漂亮，跳的流不流？有。那我们给他要不要投票？要。要。我们的李斯团口号是：燃炸酷炫。李斯团，所向披靡，赞赞赞。谢谢我们我们这个宁静团这边，刚才呃这个孙坚和安云嘎还没有放大招呢，对不对？刚才是集体拉票，这次你们俩有什么表现？主要叔叔阿姨们刚刚太激动了，本来是我们这这一盘的，他们激动的先先打 call 了、啊。我们现在特别需要这种能量，来这回轮到你们。那我咱俩配合一下吧哈。来来，人 A 哥上宁静团，脸蛋儿。天才宁静团，宝藏姐姐宁静团，唱跳俱佳宁静团，天才天才宁静团，就是宁静团，就是宁静团。王菲菲，你给我冲！啊，谢谢谢谢可爱的爸爸妈妈们，还有我们的亲友团们，啊，相信有你们的助力，我们的姐姐们会更加有信心。那承担抢位战中最后一个席位，到底是哪个冠军候选团可以得到呢？老花们，刚刚有没有抓住机会
我们马上就要关闭本轮的投票通道了。倒计时：三、二、一，限时投票通道暂时关闭。好，我们马上开始紧张的统票工作。广告之后，为您揭晓。最后一个成团名额归属，还有本季《乘风破浪的姐姐》的成团人选。樊敏，《乘风破浪的姐姐》马上回来。如果找到工作，你就拍拍手；如果找到工作，你就跺跺脚。找工作，我要跟老板谈。找工作，上 v o i c j a p a n 如果找到工作，你就拍拍手；如果找到工作，你就跺跺脚。想找到好工作，我要跟老板谈。找工作，我要跟老板谈。找工作，上 v o i c j a p a n 好房更要好价格，安居客全民挑房节，爆款楼盘七折起，特价好房直降百万。无论新房、二手房，安居客全民挑房节，特价好房真的全。何必苦等老板谈？找工作上五八同城，快！一份简历，百份工作在等你。五八同城，工作还是没着落。找工作上五八同城，快！更多企业，海量职位在招聘。五八同城，乘风破浪的姐姐成团冲浪榜现已全部开启。用户可以打开芒果 TV APP， 点击“乘风破浪的姐姐”成团之夜，或扫描视频中的二维码，打开芒果 TV APP， 即可进入直播间观看节目并参与投票。在本次直播中，将依次揭晓决赛舞台榜、往期舞台榜、个人榜三大榜单。直播全程将开启四轮限时投票，每人可以为每个榜单送出三朵浪花，会员权益翻倍。浪花可以任意送给喜爱的姐姐和舞台表演，为她助力。本轮限时投票结束后，单个榜单将会解榜并揭晓，剩余榜单也将同步暂时关闭投票通道。浪花们将等待进入下一轮剩余榜单的投票。第一轮，三个通道将全部开放投票。第二轮，决赛舞台榜解榜，往期舞台榜、个人榜可继续投票。第三轮，往期舞台榜解榜，个人榜可继续投票。第四轮，为个人榜的累计加时投票。四轮投票期间，横屏观看用户将收到该轮榜单投票推送。其他榜单投票，用户可点击左上角进入半屏状态进行投票。快参与成团冲浪榜，支持你喜爱的姐姐，送出浪花，祝她最终成团。何必苦等老板谈？找工作上五八同城，快！一份简历，百份工作在等你。五八同城。工作还是没着落，找工作上五八同城，快！更多企业，海量职位在招聘，五八同城。嗯，魔术先生只剩一票二六了。没关系，看我的，扭一扭，有甜心给你。舔一舔，泡一泡。哇，还有吗？何必苦等老板谈？找工作上五八同城，快！一份简历，百份工作在等你，五八同城。工作还是没着落，找工作上五八同城，快！更多企业，海量职位在招聘，五八同城。樊玉林《乘风破浪的姐姐》正在播出。好，欢迎回到《乘风破浪的姐姐》成团之夜的现场。我们现在只剩最后一个成团名额了。我相信这个时候呢，两个队的姐姐们心情都非常紧张。但是比他们更紧张的是陪伴了他们整个夏天的小浪花们，是不是这样？他们也非常的期待，可以说整个夏天他们的心情都伴随着这个舞台起起伏伏，留下了许多难忘的瞬间。那其实我们的整个的姐姐们，在这个舞台上成团之后，最重要的是我们的团魂，因为一个舞台一个团不只是个人秀，是一个团魂，是集体的力量。所以为什么我们很多的这个我们的祖国出来之后，真的是炸翻了舞台。姐姐们的每一个组合的表演秀真的都非常非常的精彩。没错，呃，我觉得在这个过程当中，他们也完成了一种自我的超越，从小我到大我，从个人到团队的精神超越，真的值得为他们打 call 点赞。现在三十个姐姐都已经成了一家人了。
。那陪伴姐姐们一路乘风破浪的还有我们的制作人们，是他们在这个舞台上高品质和极致的艺术风格，让姐姐们有机会展现不同的才艺，让姐姐们真的在这个舞台上玩嗨了。所以现在我们要有请女团经理人杜华和女团总顾问霍文熙为我们揭晓这最后一个宝贵的成团名额。啊、呃，大大家好，我来介绍一下，站在我旁边的是霍霍子霍文熙小姐姐，华华子杜华小姐。好，那马上就要揭晓今晚的最后一个名额了。两位制作人有什么话要送给我们的姐姐们？呃，今天我特别特别的开心，能看到姐姐们这么精彩的成团舞台。网友们都说，我只要我出席的成团夜，我的艺人都会成团。那作为姐姐的女团经理人，在我心目中。三十位姐姐在经历了三个多月的训练后，都具备了成团的潜力。这个夏天，姐姐们验证了一句话：只要有梦想，就会发光。二零二零年，请你们继续乘风破浪，继续走花路吧！我爱你们。谢谢杜华 ，Many。呃，正式一说，我是一个。不吃不给米饭一人吃的一个苛刻的经纪人，但是经历今天以后，我希望呃每个姐姐都大吃一顿，睡一个好觉，因为在姐姐们这个节目里边，你们见到他们的呃怎么辛苦，只是一个很小的小的部分，其实他真的他们真的很辛苦，呃我也非常心疼他们，我希望今天大家结束之后能放松一下自己。不管今天晚上你们是否成团，每个姐姐都是我们的无价之姐，每个姐姐都能在任何的年龄走到自己的花路。好，谢谢两位，走花路，花路谢谢两位，两位的普通话也真是越说越好了哈。接下来就请两位为我们公布最后一个成团名额。好紧张，呃，我也特别紧张，我手有点抖啊。<咳>在二零二零《乘风破浪》的姐姐节目中，李斯丹妮、黄玲、金晨、万茜、张雨绮、张含韵、伊能静，你们七人收获全网浪花个人喜爱度投票，共计八百一十万零八百七十一票。二零二零《乘风破浪的姐姐》节目中，林静、王菲菲、郁可唯、郑思怡、南盈盈、孟佳、阿朵，你们四个人收获全网浪花个人喜爱度投票，共计八百六十二万五千二零一票，恭喜您，恭喜！恭喜宁宁团成功获得最后一个成团名额！恭喜恭喜！感谢两位制作人，谢谢你们。同时，我们也要感谢助燃姐姐成团出道，开启有机新生活的超级新推官经典对节目的赞助播出。到现在为止，七个成团名额呢都全部诞生了啊！呃，我们可以看到宁静团呢有三人成团。李四团有四人成团，但是这只是名额，究竟是哪七位姐姐能够成功的呃组团出道呢？决定的是个人喜爱度的这个榜单了。所以这一轮的投票对于姐姐们来说至关重要。第四轮现实投票现在开始。好，浪花们，赶紧打开芒果 TV APP， 点击《乘风破浪的姐姐成团之夜》，每人可为姐姐们送出三朵浪花。芒果 TV 会员权益翻倍。随着刚刚最后一个名额的产生，我们也将要揭晓 X Leader 年度队长这样的一个荣誉。我们都知道，一个团队需要有团魂。
，而队长呢，就是那个 leader， 也是付出最多的人，经历考验最多的人。今天护送了更多的呃成员啊、呃，去成团的队长呢，将获得我们本场的 X leader 的称号。哇，这个奖项我们要有请中国最棒的女子天团来为大家发布，他们就是深受大家喜欢，为我们增光添彩的排球名将们。有请浪花助力姐姐曾春雷、魏秋月、薛明、翁一梅为我们发布二零二零浪花最喜爱的 X Leader 年度队长人选。大家好，我们是排球浪花助力姐姐。大家好，我是薛明。大家好，我是王一梅。大家好，我是魏秋月。大家好，我是曾春磊。呃，今天非常开心，我们可以来到《乘风破浪》姐姐的现场。呃，今年夏天呢，姐姐们乘风破浪而来，嗯，拼尽全力不服输的劲头呢，我觉得也是不得不让我们去学习啊。所以，我们也是你们的小浪花。嗯、呃，我觉得我们两个团最大的相似之处呢，大家都是呃不服输的姐姐团。嗯，我认为在一个团队里 ，leader 是一个非常重要的角色。例如站在我身边的月姐，作为我们的前队长，我想这一点应该非常的有感触吧。嗯，是的，我觉得在一个团队最重要的就是团魂，而团魂最重要的凝聚者就是 leader。我相信一定会带着队员们一直向前走，而且走得更高更远。对，其实 leader 的性格在很大程度上会影响整个团队的特色。除此之外，作为队长，他还要把大家串联在一起，拧成一股绳，一起使劲儿。没错，而且技术全面，心思细腻，并且目标明确的队长，可以让整个队伍更加的团结，发挥出巨大能量，一起走到顶峰。其实呢，这个夏天《乘风破浪》的舞台上，一共有十一位姐姐当过 leader， 她们所有人都值得大家的掌声和鼓励。今天是成团夜，刚刚也已经揭晓了我们两支冠军候选团每个团最终的出道名额，所以成为我们二零二零浪花最喜爱 X leader 年度队长的就是。李斯丹妮，恭喜！我是一个开心、快乐、最帅的队长。我不耀眼，没关系，只要记住李斯丹妮团队很耀眼。你的眼中有我，我的眼中有你，我觉得这就是一个团队。第一次觉得自己有点矮，然后呃呃，我我我想想说一句，就是刚刚谢谢所有呃网上投我们情人的所有浪花们，谢谢你们呃投我们的这个节目这个秀，然后呃我当了队长就是特别开心，嗯、呃，首先要谢谢我的姐姐们，因为她们。是真的给我太多太多的支持和鼓励，呃，每当我要崩溃的时候，比如说我要哭到猫咪都掉了的时候，<笑>我还是找回了我自己。我觉得就是，呃，做队长一定要有责任心，然后这个责任心一定要充满无限的爱。我想把我的爱无限放大给我爱的姐姐们，还有所有所有需要帮助的朋友们。所以我觉得一个团队，呃 ，leader 就是要。让大家凝聚在一起，相互的包容，相互的支持，相互的成就。谢谢你们，我永远爱你们。谢谢大家。好，恭喜李斯丹妮获得 X Leader， 在节目里带着姐姐们一路勇往直前，闪闪发光。那么在生活中，我们也会发现很多不断勇敢、发着光的姐姐们，她们在自己的行业中展现着当代女性的力量还有价值。他们是乘风破浪的榜样姐姐，也是当之无愧的无价之姐。今天我们也很荣幸请到了八位来自各行各业的姐姐，让我们来认识一下他们
，苗小红，八十二岁成为国内高龄飞行第一人的硬核奶奶。朱海秀，二十二岁就从学生成为四点二万战役身影中的一位护目镜女孩。徐玲。在国之重器的航母上，她是踏浪海上的中国第一女司机。邹九林，她是扎根基层的九零后扶贫新力量。甘荣，用双手筑起抗洪堤岸的女子抢险队队长。毕南，在意外险情中临危不乱的川航英雄常务长。高南，中国制造的支点，高铁崛起背后的女设计师。王淼。以潜水员之名守护无穷的海洋生机。我给大家带来的惊喜啊，就是我身边的这四位，他们不仅能够乘风破浪，还能弄潮波浪。看他弄潮波浪，多认真的亮相。<笑>姐姐们，给我们现场的观众朋友打个招呼吧。大家好，好，谢谢圣一啊，给我们带来乘风破浪的姐姐们。今天呢，我同样也请来了四位了不起的姐姐。可以说他们是御风飞翔的姐姐们，也要先跟大家打个招呼，好不好？大家好。哎，兰姐，我算是听出来了，看来我们这个八位姐姐是海陆空全揽啊，对不对？没错，没错。我们要一一为大家介绍一下哈，先从我这儿开始吧，好不好？啊，我首先要为大家介绍的是御清风而来的姐姐，邹九龄。邹九龄，她你知道吗？每天她都。占据着步行的排行榜的第一名，他每天要走两万步，走那么多路去哪儿啊？来给我们介绍一下，杨澜老师你好，我们的扶贫工作啊，每天都要走村入户，这样才能让我们国家的精准扶贫政策落到实处。谢谢，谢谢，谢谢。好，接下来的这位小姐姐年龄很轻啊，她也是在疫情期间啊，赶赴武汉的救援队当中的一员，朱海秀。听说呢，网友们给你起了一个外号，对不对？是的，杨老师，我就是那名我不能哭，哭花了护目镜就做不了事情的护目镜女孩。我是来自于中山大学附属第三医院的一名护士，谢谢，谢谢，好可爱啊。而且心中有大爱啊！接下来为大家介绍，这可厉害了。看过电影《中国机长》吗？那位临危不乱的乘务长就来到了我们的中间，毕南。嗯，对的，我就是电影里面袁泉姐姐扮演的南姐。嗯，大家好，我是来自四川航空英雄机组的乘务长毕南，谢谢。哇，真的是这些姐姐真了不起！而站在我身边的，今年已经八十三岁的苗小红奶奶，被人称为是硬核奶奶啊！在去年呢，她还再次驾驶飞机飞上了蓝天。她是我们中国的第二代女飞行员，她真的让我们看到年龄哈，任何一个年龄都是好的。来，苗奶奶跟我们说说，你现在还有飞行计划是什么？啊，是的。我准备和我的年轻的女飞行员姐妹，呃，做一次接力飞行。这次飞行是一个红色的航线，也就是从我们党的发源地上海，经过南昌，再经过韶山，再经过遵义，再飞到延安。明年的七月一日之前，我们要从西柏坡。飞到北京，向我们党的一百周年献礼。苗奶奶，你太酷了！好，圣一，你要来介绍一下你那边的四位姐姐。苗奶奶太厉害了，她真是逆龄的榜样啊！刚刚兰姐，您这位四，您这边的四位啊，我听出来了，是乘风的故事，每一位身后都有乘风的故事。那么来听听我们这个边就是。破浪的故事，先从这位来说起。看你身上这个黝黑的小麦色的皮肤啊，就是一定不简单。嗯，大家好，我是办公室在星辰大海无尽深蓝的联合国地球青年卫士王淼
，欢迎王淼姐姐。大家好。我是国内最早从事轨道交通工业设计的专业设计师高楠，谢谢大家，欢迎高楠姐姐。高楠姐姐啊，她就是用一张张图纸啊，将中国制造推向了世界啊。在她身边的这位呢，是抗洪的娘子军。大家好，我是来自革命老区湖北洪湖曲家湾的甘荣，谢谢，甘荣姐姐欢迎你。最后的这一位啊，这个厉害了，是一位真正的掌舵人啊！大家好，我是中国首批女水兵徐林。这么多的勋章啊，我们的姐姐们真的好厉害。所以你看，在我们社会的各行各业啊，都有这些非凡又平凡的女性。呃，真的是成为我们每一位的榜样。那今天的姐姐们来到我们的现场，是否也要为我们的三十位姐姐送上你们的祝福呢？做一名逆行者吧，去乘风而上吧，每一个你都可以御风飞翔，乘风破浪。好，谢谢我们的姐姐们，你们来到这里就给我们很大很大的鼓励。同时呢，在这里我们还要感谢由助燃姐姐成团出道、开启有机新生活的超级新推官，经典的赞助播出。接下来的节目也非常非常的精彩，因为我们要有请出了不起的榜样姐姐，中国最强女团、女排姑娘们为我们带来一个加油秀，入海。有说不完的话，风催着我们出发。那个平凡的背影，去远方还是故乡？迎着明天的风沙，有太多孤单，无人回响。你是否和我一样，带着倔强不投降？就这样出发，再见吧，和我一样匆忙的人啊！你们的歌声在深夜的梦里轻轻回响。时间会回答成长，成长会回答梦想，梦想会回答生活。生活回答你我的模样，海浪会回答江湖，江湖会回答河流，河流会回答浪潮，一起跃入人海，做一朵奔涌的。
好，谢谢我们的女排武将，也谢谢所有关注并参与到我们这个节目来的朋友们。不管你是在观看点评，还是在学跳我们的主题舞，不管你是为此高兴还是质疑，只要这个节目曾让你有过一点点的触动或者思考，那么你就已经是登船者了。这个节目走到今天，它到底航行了多远，在每个人的眼中都是不一样的。但重要的是，我们真的把它给建造出来了，以及我们始终梦想着乘风破浪。五百多年前，哥伦布的帆船在大海中濒临崩溃，即将一无所获的返航。最绝望时。水手爬上桅杆，几乎陆地出现了。这是改变历史的一次跳网，而所有的荣耀，来自于勇于开始。水手眺望星星，判断方向。我们从真实出发去建造，及时表达，笨拙而贫乏。所有的从零到一，最难的不是听取答案，而是提出问题。不是谁能成就我，而是谁能阻止我。我们期望以平静和敏感的视角，观察世界，尊重选择，并保持永不疲倦的好奇。这一生，决定我们能走多远的，不是能力，而是选择。在一切看起来的不可能与不可能之间，是选择困在岸上，还是乘风破浪？在整个2020年的故事里，有复杂的万象、重建的世界和遥远的心。每一个曾经登船的人，一定都有着灿烂如火的眺望。人们在这里握手、致意，为了远行。此后，不祝一帆风顺，但祝乘风破浪。我的身份是一名三十八岁的女演员，演过很多戏，体验过很多不同的戏剧人生。乘风破浪的舞台，感恩遇见，谢谢陪伴，谢谢你们让我成为了乘风破浪的姐姐。你好，我是万千。谢谢乘风破浪的姐姐，让我在这个夏天与你们相遇。谢谢小浪花们，谢谢相处了这么久的姐姐们，尤其想感谢那个一直没有放弃舞台的自己。我是未来会继续努力的歌手孟佳，我今年三十一岁。我。是三十一岁的张含韵。十六年前，我被命运所选择，懵懵懂懂地跌进了这个行业。十六年后的今天，我选择自己的命运，勇敢笃定，竭尽所能，不辜负这个最美好的夏天。我是黄龄，一剪就美的 Yellow Zero。虽然我今年三十三岁了，但是我心里一直只有十三岁。有没有观众缘已经不是那么重要，因为我就是我，听到一个音符就可以足够的幸福的飞起来的黄三岁。Hello， 大家好，我是刚满三十。出舞台第一，今天倒数第一的乘风破浪的莹莹子，没有天赋，不是学霸，但是我只相信，有了梦想，不要害怕，去做就对了。毕竟，我干一行就是要笑一行。人生是一场马拉松。
乘风破浪的英英自杀群了，让我们下一个赛道见。Hello, it's me. Hello, hello, 大家好，我是王菲菲。十年前，我是 Miss A 的飞。今天，十年后的我，是乘风破浪的王菲菲。谁都不是谁的附属，谁都不是谁的伴舞。我就是我，王菲菲，三横一竖王，细雨霏霏的飞。有人说我唱跳不行，让我回去好好拍戏，但是我偏偏要为自己喜欢的事情再拼一把，试一试。行与不行，不是轻易被判定的。想要什么，我会勇敢去争取。我要掌控我自己的命运，为自己而活。我是演员张雨绮。很多人在我的年纪已经开始准备退休，但我却选择重新出发，寻找更多的可能性。在这个舞台上，有挫败，有学习，但更多的是。拥有了走出舒适圈的勇气，这不是结束，我的追梦青春期才刚刚开始。我是五十二岁的伊能静。大家好，我是金晨。乘风破浪的姐姐是我三十岁收到的最好的礼物。很多人都说三十岁要为人生做一些减法。但现在，我要为我的人生做一些加法。我会努力站在有光的地方，让更多的人看见我。我也想把光带给大家。大家好，我是郑希怡，我今年三十九岁。谢谢大家喜欢我这个不完美、有很多缺点，但遇到困难。依然都会笑着面对的已婚少女。嘿、hey, ，你们好吗？这个夏天就快要结束了，我不再是那一个安安静静的站桩歌手，我是挑战过很多第一次的瞎瞎子。感谢这个舞台，让姐姐这个称呼无比的温暖，也感谢这个舞台，让三十七岁。只是一个数字而已。这个夏天，我们拥有彼此，时光正好。所有女生，我爱你们。我是歌手郁可唯。如果你因为这个节目有收获，并且有勇气去面对你现在的难题，那我们就没有白来。做好的、被大家喜欢的民族音乐，比做流行音乐要难多了。但是让全世界听到我们中国的流行音乐，是我余生的梦。勇敢去梦，永恒去爱，是一生最美的功课。我是四十岁的阿朵，我是李斯丹妮，我今年三十岁。啊，经历了这么几个月。我觉得我是有了一些改变的小李，然后谢谢你们愿意重新认识我。我说过，热血要一直洒在我的生命里，我会去做的。嗯我就是想说这句话，还要我介绍我是谁？那我这四个多月真的白干了
谢，我其实本来没我的词儿，但是我特别听完了姐姐们的话语之后，我特别想说一些一定要说，有感而发。四十四个月，我陪伴姐姐们过来，真的是姐姐们太不容易了。他们卸下了自己的铠甲，展现给了所有的朋友们他们最柔弱的一面，但是他们又穿上了铠甲，给观众们展现了他们最勇敢的一面。才有了今天的这个乘风破浪的姐姐的舞台。刚刚他们说话的时候，我是看到了我周围的编导们在掉眼泪，我当时我自己立刻就绷不住了，因为姐姐们不容易，我们的编导们、我们的所有的工作人员、我们的制作人们都不容易，因为其实他们都是在他们的人生舞台中，是他们的乘风破浪的姐姐，他们自己就在乘风破浪。我们生活中还有很多的普普通通的人，都在生活中不断的战胜自己，一次又一次，站在自己的乘风破浪的舞台上，突破自己，成为最好的自己。所以我也想替我们所有的朋友们、还有观众们、还有浪花们、还有姐姐们，跟我们的所有的编导、工作人员们、制作人们说一声，还有我们的场务工作人员们，你们辛苦了，谢谢你们，你们给了我们这么好的乘风破浪舞台。谢谢你，谢谢，世界很大，幸好有你。呃，我也想请我们现场所有的朋友们，把你们的热烈的掌声送给小明，好不好？这个最暖男的，成团见证人，你知道，成长真的是需要陪伴，需要被欣赏，需要被支持的。呃，刚才每一位姐姐的自我介绍，也让我的心啊为之颤动。呃，今年我五十二岁，今年也是我出道的第三十年。我觉得每一个人在自己的人生舞台上，就是不断的去挑战自我，去撕去那些标签，去面对那些偏见，然后告诉他说：“我的人生不是一个标签可以限定的，我们的人生是如此的丰富而多彩，每一个年龄都可以是开始的时候。”所以，姐妹们，让我们一起乘风破浪吧！我们的人生要让自己来定义。谢谢每一位姐姐。刚才呢，我们每个人都有很多很多的感受。谢谢你们，就像镜子一样，让我们看到了自己人生的可能。好了，我们现在还是要总结一下两个队的成团名额的得分，对不对？宁静团呢是有了三个成团名额，李思团现在已经有了。四个成团名额，但是究竟是哪七位姐姐能够成团出道，就要看我们观众个人喜爱度的投票了。到底会是谁呢？倒计时，三、二、一，个人喜爱度的排行榜的网络投票通道现在关闭。好，我们的投票的结果正在紧张的统计之中。那么今晚最大的悬念。即将揭晓。那么，在这么重要的时刻，我们应该做什么呢？当然是进广告了。好，广告之后再为您揭晓本季《乘风破浪的姐姐》的成团人选。稍后见。樊丽，乘风破浪的姐姐，马上回来。好房更要好价格，安居客全民挑房节。爆款楼盘七折起，特价好房直降百万。无论新房、二手房，安居客全民挑房节，特价好房真的全。有机生活是，当音乐遇到美味，灵感自会不期而至。天赐经典，以三点八克鲁蛋白，开启有机新生活。要不要喝奶茶？好啊。你有吸管了，用奥利奥来吸啊。哎呦，巧翠卷，新的吃更好玩喽！他们是独一无二的小巨人，个个身怀绝技，热血无畏。在发起人刘翔的召集下，五位领队：田亮、陈立农、汪苏泷、郑希怡。许佳琪与二十四个小巨人齐聚长沙，在这场属于他们的运动会上，每分钟都在发生无限的可能。我先是。
《新生日记》第二季，诚邀各位一起用文字、镜头记录下和宝宝一起的幸福时光。一起给你汇报一下工作。Hello， 小宝贝，这是你哦，阿杰，这是你第一次录节目。<笑>爸爸妈妈会给你从小到大都给你布置这么样一个空间的，因为在我们这里，你永远都是我们的孩子。不用紧张。我现在觉得头发好看。这个梳头有点高，感觉。哪个儿？是个儿。宝贝，聆听你第一次心跳，像个小火车在咕咚咕咚跑。大家说你好，我是悠悠，你看。哼哼，我的天哪！甜妹妹你好，爱、哎、爱、哎、你哦。二到八岁，英语启蒙就上呱呱龙，四十九元十节课，还送教辅大礼包。好房更要好价格，安居客全民挑房节，爆款楼盘七折起，特价好房直降百万。无论新房、二手房，安居客全民挑房节，特价好房真的全。无惧年龄就要赢，姐姐都图樊密林。本节目由樊密林独家冠名播出。本节目由与姐姐踏浪前行，开启有机新生活的超级新推关经典赞助播出。乘风破浪站 C 位，买衣服上唯品会。本节目由姐姐们都推荐的唯品会赞助播出。本节目由营养好吸收的全球羊奶销量领军者加倍艾特赞助播出。C 位出道有微云台就稳了。本节目由姐姐同款手机 vivo X 五十系列赞助播出。下载呱呱龙英语 APP， 二到八岁英语启蒙就上呱呱龙。本节目由护舒宝液体卫生巾和考拉酷酷赞助播出。本节目由乘风破浪勇敢飞文心出道奥利给的奥利奥赞助播出。顺感捷径笑出强大。本节目由姐姐们的自信笑容神器益达赞助播出。姐姐变美小心机就在新氧 APP， 感谢六千万人都在用的新氧医美赞助播出。挑房上安居客，房源真的全。本节目由姐姐们都在用的挑房神器安居客赞助播出。不要怂，一起上。本节目由姐姐们都在玩的和平精英赞助播出。本节目由在家 K 歌就用的唱吧小巨蛋麦克风赞助播出。上腾讯微视搜“姐姐”，刷花絮短视频，为姐姐助力，赢惊喜奖励，乘风破浪大展星图。本节目由 hold 住全场的星图汽车赞助播出。脖子不舒服，用 SKG 颈椎按摩仪，放松脖子，随时随地。樊丽云，乘风破浪的姐姐正在播出。好，欢迎回到樊密林《乘风破浪的姐姐》成团之夜，成团发布，现在开始。其实到现在，我相信浪花们的心情肯定跟我们都一样，既紧既紧张又兴奋。啊！一期节目终于到了最灿烂的时刻，啊！三十位姐就是姐姐们的这个四个月姐姐们的努力，啊、我这一紧张我都说错了。知道吗？三十位姐姐都是无价之姐，她们都是人生的赢家。是，四个月姐姐们的努力终于要有结果了。那么在节目的第一集，我们曾经发过 X 卡牌，代表不太可能，而姐姐们通过自己的努力证明了。不可能也代表无限可能。没错 ，X 或许意味着另类，或许意味着不一样，但是它也意味着具有无限可能的潜力。所以，我们接下来要请上的这两位呢，是无价之姐的代表了。一位呢，在十五年前出道啊，一路也是披荆斩棘，一直诠释着 X 的精神。另外一位呢，给我们在赛场上的。飒爽英姿啊，给全球的人、全中国的人带来无限的精神力量。这就是李宇春和惠若琪，他们两位将为我们揭晓最终的成团名单。有请。
我是绿春。大家好，我是惠若琪。今天很开心啊，和春春一起来揭晓这个乘风破浪的姐姐第一个成团名额。我现在心情其实又感动又紧张。呃，乘风破浪的姐姐呢，是我一直都非常关注的节目，从第一期一直走到今天的成团之夜，非常荣幸是由我们两位来宣布今晚的结果。那有人问我怎么看待乘风破浪的 X， 我说，我觉得 X 并不是一种否定，而是一种不断的更新迭代的动力和无限的潜能。所以，作为一名女性，不要轻易的怀疑自己的年龄、梦想，当然还有身高。说起来，我也有点对不住春春啊，因为今天我们女排姐姐一起来，所以我就是好不容易穿上了高跟鞋，但是希望这点高度不要拉远我们之间的距离，那不能够的。好的，两位情商好高啊。呃，就如同春春刚才所说的，每位女性都有属于她不可复制的。还是每一位奋斗中，在和自己在过程当中，不逼自己一把，永远不知道自己的潜力到底有多大。没错，那若曦姐姐在排球场上呢，是这个名副其实的无价之姐。那么今年夏天，在这个舞台上面，带给大家无限可能的姐姐团的第一位成员，会是谁呢？我先偷瞄一下。那我首先来公布，二零二零乘风破浪的姐姐，第一位成团姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票，共计二百零二万四千七百九十三票，她就是黄玲。恭喜黄玲，恭喜黄玲，请你走上乘风破浪的舞台吧！好，请。黄玲发表成团感言。不是，因为我是觉得我没有想过以我的观众缘会成团。哇，我觉得观众缘真的是一个玄学。我一直对我自己的。业务对我自己的潜力非常有信心，但是我觉得以大家之前一直在节目当中，我一直是在排名非常后面，我就觉得怎么可能？哦妈呀，这真的假的？我现在还没有反应过来。好吧，好吧，我我我没有准备任何成团的发言，我只想说，我想对我的团的姐姐说。我好爱你们，然后我之前，我现在心愿有一点小小的遗憾。我最想成团的是你们六个乖乖，但是我也想要谢谢我们三十位姐姐，二十六位姐姐，在这个一百多天来，在你们身上，我学到很多东西，我真的很幸福。可以跟你们一起挥洒汗水、泪水，真的很谢谢你们。最重要的，我是要谢谢节目组的台前幕后的每一位老师、工作人员，你们真的是最伟大的英雄。还有就是谢谢每一朵浪花，谢谢你们，我成团啦！
也请春春和若琪再继续揭晓吧。黄玲小姐姐给我们开了一个好头啊！那么接下来公布下一位成团的姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票共计两百一十二万一千零二十八票，她就是郁可唯。喜可为，请你发表成团感言。好像你也有点懵懵的啊，玲玲子，我感受到了你的感受。<笑>嗯嗯，很开心，谢谢给我投票的每一个爱我的人。嗯，我也没有准备成团感言。<笑>那是真的，这五个月要谢谢我们三十个每一位姐姐，谢谢你们的勇敢，谢谢你们的自信，谢谢你们身上每一个非常非常特别的东西，在这个舞台上面闪耀。也要谢谢所有《乘风破浪》台前幕后的所有辛苦的工作人员，还有阿 k 老师、赵赵老师、华华子，谢谢你们陪伴我们这么久。谢谢，还有谢谢小明哥，谢谢你，爱你。嗯、um, ，还有就是，我唱一首歌吧。<咳>很爱你啊，一阵墨，一眼泪，一阵好时光。我站在那年那夜那一天，你不来我。不老。再次祝福郁可唯，请你登上自己的成团席位。充满了爱，充满了力量，也充满了荣耀。祝贺两位！好，有请春春和若琪继续揭晓。好的，那我接下来公布的是下一位成团的姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票共计两百二十三万三千七百九十九票，她就是带给我们粉红色回忆的张雨绮。贺雨琪，从不可能成为可能，恭喜，请你发表成团感言。人生说百分之五十，百分之五十，百分之五十的成，百分之五十的不成。我今天准备的就只有百分之五十那个成的发言稿。嗯、想说想说的话特别多，但是我怕我说不好。所以我昨天晚上想，还是要整理一下，有备而来。大家一直都在说我是一个独立女性，那么独立女性在我人生中带给我一种什么样的经验和感受？今天我想跟大家谈一谈。首先，我觉得独立女性得具有支配时间的能力，因为啊，青春不长。皱纹会长。然后呢，我们还要有一种能力，能和暴力和拳头说 no， 因为不是所有人的婚姻都是那么幸福和完美的。我们还要有一种能力，把自己的才华展示出来，让这个世界上面用
相貌来评定能力的人，告诉他们，智慧和美貌是可以并存的。我，我还要有特别独立的和敏锐的判断力，因为我要让我的孩子知道，这个世界上除了有童话般美好的故事，还有诱骗、拐卖。和无尽的人生意外。作为一个母亲，我要努力啊，因为我要告诉我的宝宝们，你妈我不仅芳华绝代，还能乘风破浪。Wow. 最后，我想说一句：巴黎不远，队也不长，你若敢爱。我陪四方。好，请雨琦登上自己的成团席位。也感谢他给我们带来精心准备的成团感言，充满了能量，独立女性的力量，也为他的孩子们树立榜样。好，请春春和若琪继续揭晓哇！你们给我们带来很多的惊喜。OK， 接下来公布下一位成团的姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票，共计两百三十六万三千九百七十五票。她就是超酷的李三妮。丹妮今天晚上也获得了 X Leader 的称号，现在成团名额也已经属于他了，请发表成团感言。呃，我想谢谢所有支持我的浪花们，谢谢你们，然后能够有这个荣誉站在这里。我想说，九年前我也是从这儿出道的，九年之后，我的爸爸妈妈也在下面。呃，今天也在这儿看着我，再一次，对，出来，我就觉得自己特别棒，然后觉得自己长大了，不再是像小朋友一样那么的，只在开心上面的玩耍。我觉得更多的是成长，因为成长给我带来更多的收获和快乐。然后我想一直做一个正能量的小李，我想把我的爱、把我的力量、把我的音乐传递给每一个人。谢谢你们。李斯丹妮最自信 ，get it！ 祝贺李斯丹妮，请你登上自己的成团席位。好，我们的七个成团名额已经有四个揭晓了。他们已经站在高高的舞台上，站在属于自己的荣誉之台上。下一位会是谁呢？嗯，现在赛程已经过半了，已经进入到白热化的这个阶段啊，剩下来的这个名单越来越少了，真的是越来越紧张。呃，在这个分享之前啊，那若琪姐姐能不能跟我们来分享一下，如果在这个排球比赛的过程当中，赛程过半，比分也过半的这个紧张氛围下？会用一种什么样的方式来给队友和自己来缓解压力呢？呃，其实我们通常会采用这种大声喊叫的方式来缓解比赛的压力，同时也能很好的鼓舞自己的队友，提升这个士气。对，那那是否可以来来教一下我们，然后让我们也给姐姐们加加油呢？当然可以啊，我们一般。暂停过后，或者是这个呃，我们刚刚上台之前啊，嗯，在后台就是把手都叠起来，然后我们会喊一二加油。那我们现场所有的浪花要不要给姐姐们加加油啊？那我们来一起啊，一二加油，加油！啊，那我们就加油完之后继续来公布吧。好的。
。那么接下来公布下一位成团的姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票共计两百五十六万两千两百八十二票，她就是孟佳。恭喜孟佳！祝贺孟佳！自己也觉得有一点小小的意外，你没有听错，这个荣誉是属于你的。请孟佳发表成团感言。啊，就是。我在来参加这个节目的时候，就有很多人问过我，你们觉得，呃，孟佳，你觉得女团的定义是什么？然后问我无数次，我都无数次的回答他说，从来没有人给女团定义过一定是多少岁，所以《乘风破浪的姐姐》一定是中国最炸的女团。好，有请孟佳。啊，继续继续。哦，呃，我在这个舞台上真的获得了很多的帮助。首先，我想要谢谢小明哥，在我受到挫折的时候，然后呃，跟我说了很多鼓励的话，然后说了很多在这个，呃，我应该怎么样去找回自信，我应该要怎么样去说话，才能让大家觉得我是那个自信的孟佳。然后也想要谢谢我们团队的姐姐们，然后还有宁静姐。告诉我一定要自信，因为在舞台上我们就要超第一。然后还要谢谢所有《乘风破浪》的姐姐们的前面、后面的工作人员们，因为你们没日没夜的为我们在准备、筹备这个舞台。还有阿堪哥、杜华姐，然后还有赵赵老师，你们真的非常非常辛苦，谢谢你们成就了我们这么好的舞台。然后想要谢谢姐姐们，在这里，我看到每一位姐姐们的时候，我都仿佛看到了自己，看到了很多的缺点，看到了很多的优点。我在这个中间学到了很多的东西，谢谢你们。有请孟佳登上你的成团席位。我相信现在每一位屏幕前的浪花也在心里在盘点成团的名单了。我们已经有五位姐姐成功的出道，还有两位，请继续。呃，我接下来公布的是第六位成团的姐姐，她收获了全网浪花个人喜爱度投票共计。两百八十六万一千一百五十二票，他就是万茜，恭喜万茜。多的悬念，因为在个人喜爱榜上，他一直名列前茅。恭喜万茜，也请你发表自己的成团感言。嗯，谢谢。对我来说，这个夏天是一个很魔幻的夏天。非常感谢各位，我得到了很多的帮助，很谢谢节目组，谢谢我亲爱的制作团老师们，谢谢不停的陪着我们排练的舞蹈老师、音乐老师、台前幕后所有的工作人员，跟我们一起度过这个夏天的所有的小姐姐们。嗯，我想说，这个夏天很魔幻，有点像
，有点像被一个魔法棒突然敲击了一下。三十个小姐姐就这样进入了一个很奇幻的大 party， 对吧？而而当我们脱下水晶鞋以后，也仍然会脚踏实地的继续跋涉。但是被魔法点亮的热情，一定会依旧在我们的心里，在我们的眼底，在我们将来闪闪发光的日子里。愿心中有风，梦里有帆，爱你们。祝贺万茜，请你登上自己的成团席位。好，各位可爱的浪花们，好，现在为止你已经看到了，我们六位姐姐登上了成团席位。慢一点，慢一点。他们互相搀扶着一路走来，也共享今天的高光时刻。好，恭喜已经成团的六位姐姐。此时此刻，春春和若琪还有什么要送给他们的祝福吗？嗯，引用我们运动员常说的一句话：“走向领奖台，一切从零开始。”嗯，希望在未来的日子里边，姐姐们能够继续乘风破浪，能够给全世界展现更精彩的自己。谢谢若琪、春春。我是一个唱歌的人，也是一个写歌的人。那我还是用自己曾曾经创作的一段歌词送给姐姐们，也送给姐姐们背后的很多很多的女性。愿你一世清高，两鬓斑白艳阳照，三月春天不老，伸手摘星，风一风闹一闹，温顺尚早。啊，啊好棒！其实春春跟若琪都是我们乘风破浪姐姐的代表啊！我们的主题曲《无价之界》也是春春写的，谢谢二位，谢谢你们的祝福，姐姐们，感谢你们两位，一定可以在乘风破浪的路上一往无前，谢谢你们，感谢两位，说得太好了，温顺，过早，哈哈，还可以一起乘风破浪呢。好了，朋友们，我们现在只剩最后一个成团名额了。这个夏天的终极悬念即将揭晓。我们期盼了四个月的 X 无价之姐将要闪耀她的团魂，而在这个时候，我们需要留一点时间，屏息期待。嗯、我的有机生活是从不随波逐流，偏要乘风破浪。做生活的高级玩家，生而无畏，永远主场死累。来看看我眼中的有机生活吧。有机生活是用生命滋养，等舞台绽放。有追寻梦想的积极，也有从头再来的勇气。和姐姐一起开启有机新生活。好，欢迎回来。接下来马上进入最后一个成团名额的揭晓时刻。那么在这个重要的时刻，我们有请湖南广播影视集团有限公司。湖南广播电视台党委书记、董事长、总编辑，芒果超美股份有限公司党委书记、董事长张华丽先生为我们揭晓《乘风破浪的姐姐》最后一个成团人选。有请。下面我宣布，二零二零《乘风破浪的姐姐》。最后一个成团名额，他获得了全网浪花个人喜爱度图票，共计三百二十四万二千零八十二票，他就是
，宁静。也恭喜她成为了二零二零浪花最喜爱的 X 姐姐，祝贺！恭喜宁静。也谢谢张华丽董事长，和我们一起见证了无价之姐团的诞生。我看到宁静也坚持要让他们一个队的姐姐们一起走上这个舞台，分享她的荣耀。宁静，请你发表自己的成团感言。我没有。我我，我想感谢浪花们一路陪伴，谢谢你们，感谢老师们，感谢姐姐们，哦，还有我我爸在那儿，感谢所有的人，感谢工作人员，感谢你们。呃，我不很想成团，因为我没有那么高的服从服从度。嗯，郑希怡说她准备了一个成团的感言。啊、呃，郑希怡，你过来一下，你你说一下。来来来，哎、呃，因为今天这个奖，这个奖是我们大家的。这个绝对不是一个非常个人的奖，这是我们大家的，因为我爱我的姐姐们。刚刚黄玲上来说，她想和她只想和她的七位姐姐们成团，我也一样，我也只想和我的七位姐姐们成团，所以我不大想成团。但是我现在拿到这个奖比较重要。我想出尔反尔，我拿第一，不想成团。来嘛，过来，快点，快点！这个奖属于大家的，来，过来，过来，过来，快点，快点，一人说一句话。王菲菲，王菲菲是我们这个组的舞当，特别牛。如果没有她，没有我们今天，郑希怡。郑希怡，这姐们特别值得教，真的特别值得教，特别牛，我特别爱他们。蓝盈莹就特别有个性，真的非常有个性，希望你们多给她一点时间，爱她，了解她。阿朵，中国的民族音乐的传承人，都在我这一组，有什么理由我们不七个人成团？不好意思。我说这些没有要冒犯你们啊，各位。但是我就是想和我的七位姐姐们成团。今天这个奖是给你们大家的，是你们的。啊，我说完了，郑希怡，你你肯定不敢说是吗？好，我不逼你了。大概我就是想说这些。嗯，本来我以为我会有点哭得稀里哗啦的，什么这那的，但是显然我没有。刚才确实有点哽咽，就在这个位置有点难过的，真的有点难过。你们是最棒的，你们到任何地方都可以成团。谢谢小明哥，谢谢静姐，再次恭喜你拿到最后一个名额，成团成功。虽然你很不舍你的朋友们，但是你还是要登上你的成团席位。
恭喜《乘风破浪》的七位二零二零年度姐姐，恭喜黄玲，恭喜郁可唯，恭喜张雨绮，恭喜李斯丹妮，恭喜孟佳。恭喜万茜，恭喜宁静从五月到九月，姐姐们历经了初平的舞台分组，六场严苛的公演挑战，三十六个团秀表演，是你们让我们看到了 X 无价之姐在舞台上的力量，也更加了解了三十加女性的无限可能。乘风破浪，乘的是勇敢之风，破的是无畏之浪。每一天都让我们的生活变得更加的丰富，每一段记忆都让我们刻骨铭心。再次恭喜七位成团的姐姐，感谢三十位一起乘风破浪的姐姐们，你们每一位都是自己的无价之姐，姐姐们一起走花路吧。当然还要感谢陪伴姐姐、见证姐姐的所有的制作团、浪花们。我们一起创造了一个独一无二的夏天。乘风破浪，乘团日，爱乐之城起航时。我们的姐姐们呢，也将迎来乘团后的新的挑战，就是用姐姐的爱乐之城开启一段环中国巡回打歌之旅，用音乐表达他们的内心，用歌声传递美好和祝福。也治愈每一颗受伤的心灵，激励更多的女性独立、自信、不断的成长。爱乐之城，扬帆起航。三十而立，青春归位。感谢三十位姐姐带来绚烂而动人的夏天，感谢每一位浪花，谢谢你们。我们，我们的人生哪有那么多的一帆风顺？但是希望我们每个人都可以一路乘风破浪。我们下一季再见。